Lo invitamos a... ¿Dónde está? Se me perdió. Acá, Tobías, que va a venir a hablar por Salvo de Estudios, a contarnos un jueguito un, un poquito menos amigable, un poquito, un poquito más oscuro, me parece. Buenas, ¿cómo están? Bueno, el video que voy a mostrar es muy cortito, así que voy a aprovechar a hablar antes. La cosa es así, es un teaser, ¿está bien? Es un teaser de lo que estuvimos haciendo todo este último tiempo, hace año, o cuánto, año y medio, casi dos, con preproducción. Este, acá, perdón, acá estoy con Víctor, director de arte, encargado de este teaser, o sea, el responsable. Un aplauso, por favor, sí, más que merecido. Eh, y después acá tengo, disculpen, tengo que presentar a Juan Caratino, un grosso, y otro grosso más, Fernando Mucio, dos bestias peludas. Y el equipo en realidad continúa, hay gente, tenemos a David Leville que trabaja desde Santa Cruz, una bestia también que trabaja en audio, así que les pido un aplauso también para él que está de lejos haciendo sus maravillas. Y bueno, el video este... Eh, ya les digo, como tengo un poquito de tiempo antes de mandarlo, quiero aclararles y echarles un poco en cara el trabajo que nos llevó. Fue muchísimo lo que se elaboró. Un montón de cosas que no teníamos idea cómo encararlas. Eh, un montón de trabajo, un montón de horas sin dormir. Eh, pero, bueno, para que se den una idea, el proceso de desarrollo, de, pro de producción del, del video fue básicamente, bueno, empezar como, con un guión, después un storyboard, después, eh, bueno, arte conceptual de, de iluminación, cómo se iba a ver un poco, qué sé yo. Después eh, nos pusimos en contacto especialmente con Andrés Borg y la gente de Brainstorming Visuals, que no sé si están por acá, ¿están? ¿Están por ahí? ¡Eh! ¡Qué grande vinieron! Bueno, eh, hicimos una versión filmada de esto, ¿está bien? También con la participación de Ezequiel Escobar, que no sé si está por acá también, si está, ojalá, bueno, no sé, que estuvo también ahí para, para personificar el personaje. O sea, una versión filmada especialmente para sacar las tomas, ver los lentes, la iluminación, solamente para usar de referencia. Después hacer las tomas en mock-up, o sea, captura de movimiento, se rompió todo. Y, <risa> y, y después con eso hacer eh, animación especialmente con otro tipo grosso, eh, Ignacio Ochoa. Gracias también a, a Víctor que nos consiguió el contacto, un tipo que trabajó en Metegol y en otras tantas producciones. Eh, y después todo eso llevarlo a un render final, que fue creo que lo que más nos hizo parir de todo, el render ese famoso que nos tuvo hasta, creo el último render salió, salió a las 2 de la mañana de hoy. Eh, y, y bueno, todo eso unirlo y hacer una composición que después la tuvo haciendo Brian Schneider, otro grosso que se quedó hasta, no sé, que tuvo como dos días sin dormir, para poder tener esto que vamos a ver hoy. Así que espero, todas estas aclaraciones para que lo disfruten un poco más, ¿está bien? Porque hubo mucho, mucho esmero. Así que nada, esperemos que les guste y les quiero pedir, no sé dónde es, de bajar un poquito las luces porque es medio oscuro el video, ¿vieron? ¿Se puede bajar? Eh, muchas gracias. Y bueno, lo mandamos, si podés, vos, yo, ponlo con buen volumen y... Bueno, es eso. Próximamente va a haber gameplay y créanme que es tan bueno como ese teaser. No visualmente, pero está buenísimo. Así que nada, eso. Muchas gracias por el espacio y hasta luego. Muy lindo. This is the same thing that I would say, look at your games. I will say, as much as there was the jokey trailer that we got from the guys earlier about, if I'm not mistaken, his name was Kilgore. Like, what I love about that is that game is very self-aware. It's aware of the fact that what it's doing is just, they're gonna shoot shit. Like, that is the entire game. They're gonna go, they're gonna have fun, they're gonna have guns, they're gonna fight things. And, and they're unabashedly saying, we want to go back, like, 
and just make a game that is purely about that, but did a really good job, I think, in that trailer of actually, even though they said they weren't going to go deep into story worlds, they presented a character who was memorable, who you own, who was very much focused on what's special about the game. I was really impressed with that trailer. Um, so good job, folks, if you're still here. Um, so, yeah. 